ஓகே போன கிளாஸில் கன்சைன்மெண்ட்டுடைய தேரி பார்ட்டு பார்த்தோம் இப்போ கன்சைன்மெண்ட்டுக்கான ஃபார்மட் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஃபஸ்ட்டு கன்சைனார் புக்கில் என்ட்ரி எழுத போகிறோம் குட்ஸை வந்து கன்சைனார் கன்சை நீக்கி அனுப்ப போகிறாரு அதற்கான ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி குட் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் குட் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அதுக்கான என்ட்ரி கன்சைனார் புக்கில் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஆர் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஆர் டு குட் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டு குட் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஸோ இது கன்சைனார் கன்சை நீக்கி ஃபஸ்ட்டு பொருளை அனுப்புகிறாரு அது கன்சைனார் புக்கில் என்ட்ரி இதுக்கு கன்சைனி புக்கில் எந்தவித என்ட்ரியும் கிடையாது அதனால் நோ என்ட்ரின்னு எழுதிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி கன்சைனார் கன்சைனிக்கு குட்ஸை சென்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அது கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டு குட் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஸோ செகண்ட் என்ட்ரி கன்சைனார் செலவழிக்கக்கூடிய செலவுக்கான ரெண்டாவது என்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ்க்கான ரெண்டாவது என்ட்ரி குட்ஸை அனுப்புறதுக்கு கன்சைனார் என்னென்ன மாதிரி செலவு பண்ணுறாரு அதற்கான என்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டு பை கன்சைனார் கன்சைனார் பொருளை அனுப்புறதுக்கு என்ன மாதிரி செலவு பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டாவது என்ட்ரி செலவு எல்லாத்தையுமே நம்ம கன்சைன்மெண்ட்டில் தான் டெபிட் பண்ணணும் செலவு எல்லாத்தையும் நம்ம கன்சைன்மெண்ட்டில் தான் டெபிட் பண்ணணும் அதனால் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஆர் ஸோ செலவு எல்லாமே நம்ம கன்சைன்மெண்ட்டில் தான் டெபிட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஆர் டு கிரீட் வார்ட் கோஸ் அவுட் எது வெளியில் போகுது செலவு பண்ணால் கேஷ் ஆர் பேங்க் ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இல்லைனா பேங்க் அக்கௌண்ட் கேஷை நம்ம செலவு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கேஷை நம்ம கிரெடிட் பண்ணலாம் இல்லை செக்காக நம்ம செலவு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பேங்க்கை நம்ம கிரெடிட் பண்ணலாம் ஸோ கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஆர் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஆர் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஆர் டு கேஷ் ஆர் பேங்க் ஸோ இது எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டு பை கன்சைனார் கன்சைனார் பொருளை அனுப்புறதுக்காக என்ன மாதிரி செலவு பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டாவது என்ட்ரி இந்த என்ட்ரியும் போதும் கன்சைனியோடைய புக்கில் நோ என்ட்ரி வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி மூணாவது என்ட்ரி அட்வான்ஸ் எதுவும் கன்சைனார் கன்சைனிக்கிட்ட இருந்து வாங்குறாரு கன்சைனார் கன்சைனிட்ட எதுவும் அட்வான்ஸ் எதுவும் வாங்குறாருன்னா அதற்கான என்ட்ரி அட்வான்ஸ் ஃப்ரம் கன்சைனி கன்சைனிக்கிட்ட இருந்து கன்சைனார் எதுவும் முன்பணமாக வாங்குறாரு அப்படின்னா அந்த என்ட்ரி மூணாவது என்ட்ரி ஸோ கேஷாக வாங்குறாரு அல்லது செக்காக வாங்குறாரு கேஷ் அக்கௌண்ட் ஆர் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆர் இல்லைனா பில்லாக வாங்குறாரு கேஷ் அக்கௌண்ட் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆர் அல்லது பில்லாக வாங்குறாரு பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் ஆர் டு தருபவரை வர வைக்கணும் கிரெடிட் த கிவர் டு கன்சைனி ஸோ முன்பணமாக கேஷாக வாங்குறா இருந்தால் கேஷ் அக்கௌண்ட் ஆர் செக்காக வாங்குறா இருந்தால் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆர் இல்லை பில்லாக எழுதுறா இருந்தால் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் ஆர் இதில் ஏதாவது ஒன்றா தான் கன்சைனிக்கிட்ட இருந்து கன்சைனார் வாங்கிக்குவார் இந்த என்ட்ரி எல்லா சம்பளையும் இருக்காது ஒரு சில கணக்குகளில் இந்த மாதிரி முன்பணம் கன்சைனிக்கிட்ட இருந்து கன்சைனார் வாங்குறது ஒரு சில சம்பளை கட்டாயம் கொடுத்துருப்பான் அப்படி கொடுத்துருக்கும் போது இந்த மூணாவது என்ட்ரி நம்ம எழுதணும் கேஷ் அக்கௌண்ட் ஆர் இல்லை பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆர் இல்லை பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் ஆர் டு தருவரை என்ன பண்ணணும் வர வைக்கணும் யார் தர்றா கன்சைனி தர்றாரு ஸோ கிரிட் த கிவர் டு கன்சைனி அக்கௌண்ட் இந்த என்ட்ரி கன்சைனார் புக்கில் இதுக்கான என்ட்ரி தான் ஃபஸ்ட் என்ட்ரி கன்சைனி புக்கில் ஸ்டார்ட் ஆகும் கன்சைனியோட புக்கில் இந்த என்ட்ரி தான் ஃபஸ்ட் என்ட்ரியாக வரும் ஸோ இது யாருக்கு தர்றாரு கன்சைனார் பெருவரை பற்றி வைக்கணும் ஸோ அப்போ அவர் புக்கில் கன்சைனாரை டெபிட் பண்ணணும் ஸோ கன்சைனார் அக்கௌண்ட் ஆர் கன்சைனார் அக்கௌண்ட் ஆர் ஸோ இதே மாதிரி இவர் வந்து கேஷாக கொடுத்துருந்தாருனா டூ கேஷ் அக்கௌண்ட் இல்லை செக்காக கொடுக்குறாருன்னா டூ பேங்க் அக்கௌண்ட் இல்லை பில் எழுதுறாருனா டூ பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் ஸோ அவர் முன்பணமாக கேஷாக கொடுக்குறா இருந்தால் கேஷை கிரெடிட் பண்ணணும் செக்காக கொடுக்குறா இருந்தால் பேங்கை கிரெடிட் பண்ணணும் இல்லை பில் எழுதுறா இருந்தால் பில்ஸ் பேயபிள் அதை நம்ம கிரெடிட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல கன்சைனி புக்கில் கன்சைனார் பெறாரு பெருவரை பற்றி வைக்கணும் இப்போ கன்சைனார் அக்கௌண்ட் ஆர் டூ கிரெடிட் வார்ட் கோஸ் அவுட் அவரை விட்டு எது வெளியில் போகுது கன்சைனியை விட்டு 
கேஷ் வெளியில் போகலாம் இல்லைனா பேங்க் போகலாம் இல்லைனா பில்ஸ் பேயபிள் ஸோ மூணில் எது வேணாலும் கன்சைனி கன்சைனார்கிட்ட கொடுக்கலாம் ஸோ அப்போ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மூணில் எதாவது ஒன்றை நம்ம கிரெடிட் பண்ணி காமிக்கிறோம் இது மூணாவது என்ட்ரி இதுதான் கன்சைனியுடைய ஃபஸ்ட் என்ட்ரி ஸோ அதுக்கடுத்து நாலாவது என்ட்ரி கன்சைனி செய்த செலவு கன்சைனி செய்த செலவு எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டு பை கன்சைனி எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டு பை கன்சைனி நீங்கள் கேட்கலாம் கன்சைனியுடைய செலவு ஏன் கன்சைனார் புக்கில் எழுதுகிறோம் அப்படின்னு இந்த எக்ஸ்பென்சஸையும் யாருக்கிட்ட இருந்து கன் வாங்கிக்குவார் கன்சைனி அப்படின்னா கன்சைனார்கிட்ட இருந்து கன்சைனி என்ன பண்ணிக்கிறாரு வாங்கிக்கிறாரு கன்சைனி செய்த செலவாக இருக்கட்டும் இல்லைனா கன்சைனார் செய்த செலவாக இருக்கட்டும் ரெண்டுமே கன்சைன்மெண்ட்டுக்காகத்தான் செலவு பண்ணுறாங்க ஸோ கன்சைனி செய்த செலவை அவர் என்ன பண்ணுவார் இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பில்லை கொடுத்துட்டு கன்சைனார்கிட்ட இருந்து என்ன பண்ணிக்குவார் பணத்தை வாங்கிக்குவார் அதனால தான் கன்சைனார் அவருடைய புக்கில் அந்த என்ட்ரி எழுதி காமிக்கிறார் நம்ம ஏற்கனவே சொல்கிறோம் சொன்னோம் என்னென்னா செலவு யார் பண்ணாலும் அதை நம்ம கன்சைன்மெண்ட்டில் தான் டெபிட் பண்ணணும் ஸோ கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்டட்டார் செலவு கன்சைனி செய்த செலவாக இருக்கட்டும் இல்லைனா கன்சைனார் செய்த செலவாக இருக்கட்டும் நம்ம கன்சைன்மெண்ட்டில் தான் டெபிட் பண்ணணும் ஸோ கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்டட்டார் ஸோ இந்த இடத்துல செலவு யார் பண்ணுறா கன்சைனி பண்ணுறதுனால கன்சைனியை கிரெடிட் பண்ணி காமிக்கிறோம் கன்சைனி அக்கௌண்ட் ஸோ கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டார் டு கன்சைனி அக்கௌண்ட் இது வந்து செலவு கன்சைனி பண்ணுறதுனால கன்சைனார் புக்கில் எழுதுகிறோம் ஸோ கன்சைனி புக்கில் இதற்கான என்ட்ரி ஸோ கன்சைனார் அக்கௌண்ட் டார் கன்சைனார் அக்கௌண்ட் டார் டு கேஷ் ஆர் பேங்க் டு கேஷ் ஆர் பேங்க் ஏன்னா கன்சைனி தான் அந்த செலவு பண்ணுறாரு அவர் கையிலேருந்து கேஷாகவும் அவர் என்ன பண்ணலாம் செலவு பண்ணலாம் இல்லைனா செக்காகவும் அவர் செலவு பண்ணலாம் கிரெடிட் வார்ட் கோஸ் அவுட் அப்படிங்கிற முறையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேஷ் ஆர் பேங்க்கை நம்ம கிரெடிட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல கன்சைன்மெண்ட்டை நம்ம கிரெடிட் டெபிட் பண்ண முடியாது மாறாக அது இந்த கன்சைன்மெண்ட்டோடைய ஓனர் யார் கன்சைனாரை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டெபிட் பண்ணி காமிக்கிறோம் கன்சைனார் அக்கௌண்ட் டார் டு கேஷ் ஆர் பேங்க் நீங்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா யாருடைய புக்கு நம்ம போடுறோமோ அவங்களுடைய பேர் அவங்களுடைய புக்கில் வராது அதை தான் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் கன்சைனார் நம்ம புக்கில் என்ட்ரி போடுறோம் அப்படின்னா கன்சைனாருடைய பேர் அவருடைய புக்குக்கு கீழே வர வராது அதே மாதிரி கன்சைனி போடுறோம் அப்படின்னா அவருடைய பேர் அந்த கன்சைனியுடைய புக்கில் வராது ஸோ ஆப்போசிட்டாக தான் நம்மளுக்கு வரும் கன்சைனார் புக்கில் கன்சைனியுடைய நேம் போடுவோம் கன்சைனியோடைய புக்கில் கன்சைனாருடைய நேம் போடுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல செலவு கன்சைனார் புக்கில் கன்சைனார் புக்கில் செலவு பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்பென்சஸை கன்சைனார் புக்கில் நம்ம கன்சைனா நீனு நம்ம காமிக்கிறோம் அதே மாதிரி கன்சைனியோடைய புக்கில் செலவுக்கு நம்ம கன்சைனார்னு நம்ம காமிக்கிறோம் ஸோ அடுத்த நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி அஞ்சாவது என்ட்ரி பொருளை விற்றதுக்கான என்ட்ரி ஸோ விற்றதுக்கான என்ட்ரி எழுதுகிறோம் கேஷ் சேல்ஸ் ஆர் கிரெடிட் சேல்ஸ் பை கன்சைனி கேஷ் சேல்ஸ் ஆர் கிரெடிட் சேல்ஸ் பை கன்சைனி கன்சைனி ரொக்கமாகவும் அல்லது கடனாகவும் பொருளை விற்றுருக்கிறதுக்கு கன்சைனார் புக்கில் நம்ம என்ட்ரி போடுறோம் நம்ம செலவு எல்லாத்தையுமே கன்சைன்மெண்ட்டில் நம்ம டெபிட் பண்ணது மாதிரி பொருளை விற்றா கன்சைன்மெண்ட்டுக்கு வருமானம் செலவு கன்சைன்மெண்ட்டை பெற்று வைக்கிற மாதிரி பொருளை விற்றுட்டோம் அப்படின்னா கன்சைன்மெண்ட்டை வரவு வைக்கணும் இந்த இடத்துல கன்சைன்மெண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணணும் யாரை டெபிட் பண்ணணும் யார் பொருளை விற்கிறா கன்சைனி பொருளை விற்கிறாரு ஸோ அப்போ கன்சைனி அக்கௌண்டட்டார் கன்சைனி அக்கௌண்டட்டார் டு கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டு கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இங்கே நம்ம பார்க்க வேண்டியது எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே செலவுனா நம்ம கன்சைன்மெண்ட்டில் டெபிட் பண்ணணும் வருமானம்னா கன்சைன்மெண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணணும் ஸோ பொருளை விற்றா நம்மளுக்கு இன்கம் கிடைக்கிறதுனால நம்மளுக்கு கன்சைன்மெண்ட்டை நம்ம கிரெடிட் பண்ணி காமிக்கிறோம் இந்த இடத்துல கன்சைனியை டெபிட் பண்ணி காமிக்கிறோம் இது கன்சைனி கேஷ் ஆர் கிரெடிட் சேல்ஸாக நம்ம உள்ள என்ட்ரி கன்சைனார் புக்கில் அதே இது கன்சைனியோடைய புக்கில் இதுக்கான என்ட்ரி கேஷ் அக்கௌண்ட் இட்டார் அவர் ரொக்கமாக விற்றுருந்தார்னா டெபிட் வார்ட் கம்சின் அவர் எதை உள்ளே வாங்குவார் ரொக்கத்தை உள்ளே வாங்குவார் அது டெபிட் வார்ட் கம்சின் ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இட்டார் இல்லை கிரெடிட்டா கிரெடிட்டுக்கு சேல்ஸ் பண்ணுறாரு கிரெடிட்டாக சேல்ஸ் பண்ணுறாருனா டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் இட்டார் டு கன்சைனார் டு கன்சைனார் ஸோ ரொக்கமாக பொ பொருளை விற்றாரு அப்படின்னு சொன்னால் கேஷ் அக்கௌண்ட் இட்டார் இல்லை கடனுக்கு விற்றுருக்கார் அப்படின்னா டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் இட்டார் டு கன்சைனாரை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் 
கிரெடிட் பண்ணி காமிக்கிறோம் இது கேஷ் ஆர் கிரெடிட் சேல்ஸுக்கான கன்சேனி புக்கில் உள்ள என்ட்ரி அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி கமிஷனுக்கான என்ட்ரி கமிஷன் டியூ ஃபார் கன்சைனி கமிஷன் டியூ ஃபார் கன்சைனி பொருளை விற்றா கன்சைனிக்கு கமிஷன் கொடுக்கணும் அதற்கான என்ட்ரி இது கன்சைனார் புக்கில் நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி கமிஷன் அப்படிங்கிறது கன்சைனார் கன்சைனிக்கு கொடுக்கக்கூடியது இது ஆர்டினரி கமிஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை டெல்கேட்டர் கமிஷனாக இருக்கட்டும் கன்சைன்மெண்ட்டுக்கு செலவு ஸோ இது எல்லாமே கன்சைன்மெண்ட்டுக்கு செலவுங்கிறதுனால செலவு எல்லாத்தையுமே இதில் தான் நம்ம டெபிட் பண்ணணும் கன்சைன்மெண்ட்டில் தான் டெபிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்டெட்டார் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்டெட்டார் டூ கன்சைனி அக்கௌண்ட் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்டெட்டார் டூ கன்சைனி அக்கௌண்ட் ஸோ கமிஷன் அப்படிங்கிறது கன்சைன்மெண்ட்டுக்கு செலவு அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கன்சைன்மெண்ட்டை டெபிட் பண்ணுறோம் கன்சைனியை கிரெடிட் பண்ணி காமிக்கிறோம் இது எந்த புக்கில் கன்சைனார் புக்கில் ஸோ ஆப்போசிட்டாக கன்சைனியோடைய புக்கில் கன்சைனார் அக்கௌண்டெட்டார் கன்சைனார் அக்கௌண்டெட்டார் டூ கமிஷன் டூ கமிஷன் அக்கௌண்ட் ஸோ இது ஆர்டினரி கமிஷன் அதே இது டெல் கிரெடிட் கமிஷனாக இருக்குது அப்படின்னா டெல் கிரெடிட் கமிஷனையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கிரெடிட் பண்ணி காமிக்கலாம் டெல் கிரெடிட் கமிஷன் டெல் கிரெடிட் கமிஷன் ஸோ கன்சைனி புக்கில் கன்சைனாரை டெபிட் பண்ணுறோம் கமிஷனை கிரெடிட் பண்ணுறோம் இது ஆர்டினரி கமிஷன் சப்போஸ் கணக்கில் டெல் கிரெடிட் கமிஷன் டெல் கிரெடிட் கமிஷன் எப்போ வரும் என்றைக்கி பேட் டப்ஸை கன்சைனி ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரோ அப்போ கன்சைனாரால் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கூடுதல் ஊதியம் அப்படிங்கிறது இந்த டெல் கிரெடிட் கமிஷன் சம்டைம்ஸ் பேட் டப்ஸ் வந்திருக்கு கணக்கில் அப்படின்னா அந்த பேட் டப்ஸை யார் ஏற்றுக்கணும் கன்சைனியே ஏற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால கன்சைனாரால் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அடிஷ்னல் இன்கம் கூடுதல் ஊதியம் அப்படிங்கிறது தான் என்னது இந்த டெல் கிரெடிட் கமிஷன் ஸோ அந்த டெல் கிரெடிட் கமிஷன் இருந்துச்சுன்னா அதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் கிரெடிட் பண்ணி காமிக்கணும் இது கமிஷனுக்கான என்ட்ரி ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி அன்சோல்டு ஸ்டாக் அன்சோல்டு ஸ்டாக் விற்கா சரக்கிருப்பு இருக்கு கன்சைனார் அனுப்பக்கூடிய பொருள் கன்சைனிக்கிட்ட ஒரு சில பொருட்களை விற்றுட்டாரு இன்னும் ஒரு சில பொருட்கள் விற்கலை அந்த விற்காத பொருளுடைய மதிப்பு எவ்வளவு இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அதற்கான ஒரு என்ட்ரி எழுதணும் அதற்கு தான் அன்சோல்டு ஸ்டாக்குக்கான என்ட்ரி எழுதணும் ஸோ அதுக்கான என்ட்ரி கன் ஸ்டாக் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்டெட்டார் ஸ்டாக் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்டெட்டார் டூ கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஸோ இந்த என்ட்ரி எழுதும்போதும் கன்சைனி புக்கில் எந்தவித என்ட்ரியும் வராது இந்த என்ட்ரி ஒன்லி கன்சைனார் மட்டும்தான் கால்குலேட் பண்ணுவார் கன்சைனார் மட்டும்தான் கால்குலேட் பண்ணுவார் இந்த கால்குலேட் சம்மை நம்ம அடுத்த கா கிளாஸில் அன்சோல்டுக்குன்னு சனியாக ஒரு சம் இருக்குது அந்த சம்மை நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் என்ட்ரி கன்சைனார் கன்சைனிக்கு பொருள் அனுப்புகிறாரு அதற்கான என்ட்ரி கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்டார் டூ குட்ஸ் அண்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஸோ கன்சைனார் பொருள் அனுப்பும்போது கன்சைனி அதுக்கான அதுக்கான புக்கில் எந்த எந்த என்ட்ரி வராது ஸோ நோ என்ட்ரி போட்டுறோம் ஸோ ரெண்டாவது என்ட்ரி கன்சைனார் அனுப்பக்கூடிய பொருட்களுக்கான செய்த செலவு என்னென்ன மாதிரி அனுப்பும்போது பொருட்கள் செலவு பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறதுக்கான என்ட்ரி ஸோ அதுக்கான என்ட்ரி கன்சைனார் என்ன செலவு பண்ணாலும் கன்சைன்மெண்ட்டில் தான் டெபிட் பண்ணணும் ஸோ கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்டார் டூ கேஷ் ஆர் பேங்க் கேஷ் வந்து கேஷாக செலவு பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா செக்காக செலவு பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணால் செலவு பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிரெடிட் கிரெடிட் வார்ட் கோஸ் அவுட் எது வெளியில் போகுதோ அதை நம்ம கிரெடிட் பண்ணி காமிக்கணுங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேஷ் ஆர் பேங்க்கை நம்ம கிரெடிட் பண்ணுறோம் இந்த என்ட்ரியும் போதும் கன்சைனியோட புக்கில் எந்தவித என்ட்ரியும் வராது ஸோ நோ என்ட்ரி போட்டுரும் மூணாவது என்ட்ரி கன்சைனிடமிருந்து அதாவது அனுப்பிட்டு பெருநிடமிருந்து அனுப்பிட்டு செயினர் எதுவும் முன்பணம் வாங்கியிருக்காரா அட்வான்ஸ் வந்து கன்சைனிடமிருந்து கன்சைனார் எதுவும் வாங்குறாரா அப்படி வாங்கியிருந்தால் அதற்கான என்ட்ரியை மூணாவது என்ட்ரியாக கொடுக்கணும் ஸோ இந்த முன்பணம் மூன்று விதமாக வாங்கலாம் ஒன்று கேஷாக வாங்கலாம் இல்லைனா செக்காக வாங்கலாம் இல்லைனா பில்லாக வாங்கலாம் ஸோ கேஷாக வாங்கியிருந்தால் கேஷை டெபிட் பண்ணுறோம் பேங்க் செக்காக வாங்கியிருந்தால் பேங்கை டெபிட் பண்ணுறோம் இல்லை பில்லாக எழுதியிருந்தால் பில்லை டெபி பில்ஸ் ரிசீவபில் டெபிட் பண்ணுறோம் இது யார் தர்றா கன்சைனி தராரு தருபவர் என்ன பண்ணுறோம் வரவு வைக்கிறோம் ஸோ இப்போ கன்சைனியை இந்த இடத்துல வரவு வச்சு காமிக்கிறோம் அது அது அதே நேரத்தில் கன்சைனியோட புக்கில் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரியாக ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ கன்சைனார் பெறாரு அப்படிங்கிறனால கன்சைனாரை டெபிட் பண்ணுறோ
கேஷ் பேங்க் பில் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கிரெடிட் பண்ணி காமிக்கிறோம் ஏன்னா கிரெடிட் வார்ட் கோஸ் அவுட் அப்படிங்கிற முறையில் அதுக்கப்புறம் கன்சைனி செலவழிக்கக்கூடிய செலவுக்கு கன்சைனார் புக்கில் என்ட்ரி போடுறோம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் செலவு கன்சைனார் செய்தாலும் கன்சைனி செய்தாலும் அது கன்சைன்மெண்ட்டுக்கு தான் செலவு அப்படிங்கிறதுனால கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டார் டூ கன்சைனி அப்படிங்கிறத அந்த என்ட்ரியை கொடுக்குறோம் இதுக்கு கன்சைனியோடைய புக்கில் கன்சைனார் அக்கௌண்ட் டார் டூ கிரெடிட் வார்ட் கோஸ் அவுட் எது வெளியில் போகுது கேஷ் ஆர் பேங்க் செக்காக செலவு பண்ணலாம் கேஷாகவும் செலவு பண்ணலாம் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை கிரெடிட் பண்ணி காமிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கன்சைனி பொருட்களை விற்கிறாரு அது ரொக்கத்துக்கு விற்கலாம் இல்லை கடனுக்கு விற்கலாம் எப்படி விற்றாலும் அது கன்சைன்மெண்ட்டுக்கு வருமானம் அப்படிங்கிறனால கன்சைன்மெண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல யார் விற்று கொடுக்குறா கன்சைனி விற்று கொடுக்குறனால கன்சைனியை டெபிட் பண்ணி கன்சைன்மெண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணுறோம் அதே நேரத்தில் கன்சைனியோடைய புக்கில் அவர் டெ கேஷ் என்ன பண்ணிக்கிறாரு உள்ளே வாங்கிக்கிறாரு டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் ஸோ அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் எட்டார் இதே இது கிரெடிட்டுக்கு விற்றுருந்தாருன்னா அந்த இடத்துல டெட்டார் வருவாங்க டெட்டார் அக்கௌண்ட் எட்டார் டூ கன்சைனார் என்ன பண்ணுறாரு கிரெடிட் பண்ணி காமிக்கிறாரு இது இதுக்கப்புறம் கமிஷன் டியூக்கான என்ட்ரி கமிஷன் டியூ கமிஷன் வந்து கன்சைனிக்கு கொடுக்கக்கூடியது கன்சைனார் கொடுக்குறதுனால இது கன்சைன்மெண்ட்டுக்கு செலவு ஸோ கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் எட்டார் டூ கன்சைனி அக்கௌண்ட் இது கன்சைனார் புக்கில் கன்சைனியோட புக்கில் கன்சைனார் அக்கௌண்ட் எட்டார் டூ கமிஷன் அக்கௌண்ட் இது ஆர்டினரி கமிஷனாக இருந்துச்சுன்னா கன்சைனார் டூ கமிஷன் எழுதலாம் இதே இது டெல் கிடர் கமிஷன் பேட் டப்ஸை கன்சைனி ஏற்றுக்கிறா இருந்தால் டெல் கிடர் கமிஷன் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்போ டெல் கிடர் கமிஷனை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கிரெடிட் பண்ணி காமிக்கிறோம் இது வரைக்கும் காமனாக என்ட்ரி அதுக்கப்புறம் அன்சோல்டு ஸ்டாக் அன்சோல்டு ஸ்டாக் விற்கா சரக்கிருப்பை மதிப்பீடு செய்கிறது விற்கா சரக்கிருப்பை மதிப்பீடு செய்கிறது அதுக்கான என்ட்ரி ஸ்டாக் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் எட்டார் டூ கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் விற்கா சரக்கிருப்பை மதிப்பீடு செய்கிறதுக்கு ஸ்டாக் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் எட்டார் டூ கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இந்த என்ட்ரி போதும் கன்சைனி புக்கில் நோ என்ட்ரி வந்துடும் ஏன்னா விற்கா சரக்கிருப்பை மதிப்பீடு செய்கிறது யார் மதிப்பீடு செய்வான்னா கன்சைனார் தான் மதிப்பீடு செய்கிறாரு கன்சைனியிடம் இன்னும் இவ்வளவு மதிப்புள்ள பொருள் விற்காமல் இருக்குது இனிமேல் நம்ம இவ்வளவு பொருள் அனுப்பலாம் இவ்வளவு பொருள் அனுப்ப வேண்டாம் இந்த பொருளை விற்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி கன்சைனார் டிசைட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இந்த அன்சோல்டு ஸ்டாக்கை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் இது வரைக்கும் ஃபார்மட் ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் இதுக்கப்புறம் சம்மு நம்ம சம்மு ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்க போகிறோம் இந்த சம்மில் அடிஷ்னலாக நம்மளுக்கு எதுவும் என்ட்ரிஸ் எழுதுறது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த என்ட்ரிஸை நம்ம அடிஷ்னலாக சம்மோட நம்ம சேர்த்து பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம சம்மை ஒரு சம்மை எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கலாம் ஓகே தேங்க